2022年的第一天，国产陶瓷机复合材料整体涡轮盘完成了首次试飞验证。可以说，这是一个相当大的利好消息，标志着我国航空发动机的关键技术又取得了一项重要的突破。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。2022年第一天，国产航空发动机就传来了好消息。由西北工业大学研制的国产陶瓷机复合材料整体涡轮盘，成功完成了首次空中验证。这个试验表明，国产圈个有用陶瓷机复合材料在航空发动机中的运用取得了突破性的进展，为以后采用同类型的复合材料。制造航空发动机的高温压机机打下了坚实的基础。此次试飞验证的陶瓷机复合材料涡轮盘，以相关的涡轮叶片构成了高空涡轮，而高空涡轮又是航空发动机核心机构的关键部件之一。发动机涡轮前温度每提高100度，其推力呢可以提高百分之几，可以说效果相当显著。目前第四代战斗机所使用的航空发动机的涡轮前温度已经达到了 1,800 度 K， 这个温度接近于金属材料的极限，再往上发展将会非常困难。根据预测，下一代战斗机所使用的推动比高达1 5到二十的高性能航空发动机的涡轮前温度将有可能达到 2,000 度 K 以上。到目前为止。任何一种抗高温的合金材料都不可能持续的承受这么高的温度。由西北工业大学开发的连续纤维增润陶瓷机复合材料，不仅耐高温，它比重还低，对裂纹呢还不敏感，不容易发生灾难性的损毁。用它去替代高温合金材料作为热单部件。将会带来几个方面的好处。一个呢，它可以降低发动机的重量，因为和现有的耐高温的合金材料相比，陶瓷机复合材料的比重相对比较小，而且呢，它还不需要，呃，在叶片里面挖出很多孔洞，有助于节约降温用的冷气，或者呢，根本就不需要冷气系统。从而呢，使它的技术复杂度大幅度降低，在这基础上，就有助于提高发动机的推力，提升最大推动比，并且呢，降低油耗。可以说，陶瓷机复合材料是改善先进军用发动机技术性能的一项关键技术。那么，为什么陶瓷机复合材料？它的抗高温性能那么好呢？我们知道，陶瓷是比合金耐高温更好的一种材料。我们知道，美国的航天飞机在载入大气层的时候，它表面温度呢可以达到一两千度的高温。用什么样的材料制作机体，都很难抗住这样的高温。因此，他们在航天飞机的表面铺设了陶瓷瓦。从而保证了他们能够抗高温，但是陶瓷啊有一个什么问题呢？它比较脆，加工性也不好。那么把它们搞成陶瓷机复合材料，就能够圆满的解决抗高温以及加工性的问题。美国、英国、法国等发达国家目前开发的先进动力系统，比如说国产发动机，它的推动比呢大概在九到十一。这个范围之内，那么，那么如果把他们的相关叶片，特别是耐高温的叶片，换成陶瓷机复合材料，这个推动比呢还可以大幅度上升。那么，呃，这些国家目前正在积极开发各种各样不同的陶瓷机复合材料，这里面包括碳化硅基陶瓷机复合材料，用它们呢。做成燃烧室、涡轮的外环、火焰稳定器、推力矢量喷管的调节片、密封片等等
，甚至他们在燃烧室以及涡轮等构件，也都用陶瓷机复合材料来制造，作为其关键的部件。可以说，这类东西都是各国的核心机密。因此，我们要想开发自己国家先进的航空发动机，就必须解决。最关键的抗高温、抗高压，同时呢有较大强度、较大延展性的陶瓷机复合材料。那么，开发这样的陶瓷机涡轮叶片以及陶瓷机的啊涡轮盘，可以说难度很大，需要有一系列的工装，我要为它进行保证，而且呢还需要进行精密的加工。那么，西工大。这次开发出的陶瓷机复合材料，用在了国产发动机上，表明我们在这个领域也取得了重大的突破。这将会为我军现在所使用的各种发动机的改进、改型，以及下一代先进涡扇发动机的开发，奠定强有力的技术基础。可以预期，随着我们中国航空人和发动机。相关部门的努力，中国在航空发动机领域一定会取得重大突破，不断的追赶世界先进水平。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。